something came up today. Um, hindi tuloy yung flight ni Dad, so... Sayang yung vlog na dapat ilalabas ko today. So, gagawa naman ako ng bago. Same day edit. It's a good thing I have something to talk about today. <laughs> What's up? So, Saka Salukuyan! What's up guys? Welcome back to Mars Daily, your daily dose of photo and video and a little more about me. Eh, bakong gising. Um, before anything else guys, itong epekto ng daily vlogging sa akin is so far nakikita ko dalawa pa lang. I wake up as early as I can to make a vlog and finish a vlog as early as I can. Second of all, nakapag-edit na ako ng mabilis. As in, mabilis. Without even thinking about, you know, content way too much. Just getting on to the point of what should be done sa video. So, yeah. Today, actually, there's two things I want you guys to know about. Especially when you're starting a YouTube channel. So, I think hanap mo tayo ng venue. Because I've been vlogging here inside the house really way too much. Yeah, I think, yeah. <laughs> Masensya na kayo, tinatahimikan ko lang yung boxes ko kasi nga, super aga kong gumising na yun para ma-start tong vlog. You know, it's always good to start the vlog early in the morning. So, let's go. Hindi pa ako nalabas. May dalawang bagay na dapat tandaan sa pag-YouTube. One, is growing your audience. Two, is growing your channel. Those two things are mainly different. How? They're different in a way na katulad sa mga nagsasub to sub. Dumadami subscribers consistently every day, plus 50, plus 20, 100, 500, and so on and so forth. Pero walang audience. Which goes down to the fact that a lot of people, yung mga bago, they tend to prioritize more yung subs kaysa sa audience. But at the end of the day, mas importante pa rin ang content. And by the way, I'm driving now. Yan. Kaya... Kaya na-delay yung ginawa kong vlog kahapon. So, kinancel ko na siya kasi nga hindi siya ka-aalis ngayon. Hindi siya aalis ngayon. Are you happy, Dad? Yeah. Ay, hindi ka aalis ngayon? <laughs> Ay, naku. Hindi kasi ang totoo niya. Oh. Ang totoo niya, ang alam ko talaga ng aalis ko 14. Oh. So, tinaranta ko lang kayo lahat na alis ko lang sa Seriously, Dad? Tinaranta? Oh my gosh! Taranta ako mag-edit kahapon ng vlog? So guys, baka mas mauna pa kayo makaalam kaysa sa nanay ko. Pag nalaman ng nanay ko, <laughs> Malayo na ako. You about to be destroyed, ha? Malayo Hindi, na. ngayon ko ilalabas to eh. Ngayong araw ko ilalabas to. Hindi niyo mo mapapanood. Mapapanood? Oh nga, baka hindi niya naman panoorin kasi hindi naman siya nanonood ng daily upload Ewan ko ba dun Kayo una nakaalam, pag nalaman nyo, iparating nyo na lang sa kanya Kasi alam ko naman na hindi niya to papanoorin today kasi same day edit to Baka akalain lang nun, lousy lang yung gagawin ko today But going back, it all goes down to that fact Figura <laughs> sabi ko Hindi, dalawang bagay lang yan. It's growing your audience versus growing your channel. Pansin ko lang, maraming nag invest sa channel rather than sa audience. Kasi para sa pa yung napakarami mong subs kung kakapiranggod lang yung audience mo. Kaya ang dapat na goal mo is growing your audience rather than the subs. Kasi yung subs, madali lang eh. Madali ang sub to sub. Mag-sub ka lang sa tao, PM lang sa ipabalik. Yung mga common na comments na nakikita nyo sa mga... Kung part ka ng mga face ng mga ng mga groups sa Facebook, yung mga YouTube Philippine subscribers something something kung part ka ng group na yun, marami nagsasub to sub. Madaling i-grow. Kaya nga isang araw mag 500 ka agad kahit wala ang content. Pero kasi at the end of the day, what actually matters is quality content. Sobrang daming nagpapa-sub to sub, sobrang daming taong maraming subs. Pero to be honest, yung content na pababayaan na nila. So Para saan pa yung purpose nun, di ba? 
ano yung pinaka-purpose kung bakit ka pa nag-YouTube kung wala ka namang audience. Ang iniisip mo lang kasi mainly, most probably yung iba, iniisip nila pera agad. Kaya ako, um, kung kilala niyo yung vlog squad, si John, si Edmar, si Nuri, kaya ako sila pinili na makasama mag-vlog. Kasi nakita ko sa kanila yung pagiging seryos. Botohan. <sighs> Yun niya. Kaya ako sila piniling maging kasama or kaya akong pinili na buuhin ng vlog squad kasama sila. Kasi nakita ko sa kanila yung pagiging seryoso sa content. Katulad ni si Nut, nandyan yung tutorials niya, yung mga reviews niya. Nandun yung quality, nandun yung seriousness. Bukod sa... So yun nga mga tol, bukod sa mga ganun niya. Nandun yung pagka-legit ng content niya. Nandyan din si Ed. Yung quality ng short films na ginagawa niya, hindi video. As in, I've been with him sa mga shooting. At alam mo yun, pagdating sa part na shooting na onset na lahat ng tao ang tawag sa kanya direct. Ako ang tawag ko lang sa kanya, Ed. Yeah, how cool was that? And syempre yun, si John. Hello, asa na si Nut? Andyan na, dude. Andyan na. Isa sa mga founding members ng Vlog Squad. Si Average Joe Workouts. Nandun sa kanya rin yung pagiging seryoso sa content. Kasi mainly, nag-start din siya sa phone. Nag-start siya from phone to mirrorless cameras to up until now na full frame na ang gamit niya. At more on focus niya is lifestyle. Kung maga, para siyang KC na will yung dating ng vlog niya. And may similarities din yung, yung, yung pag-vlog namin. So, yeah. It's good to bond with people who are aiming to do quality content than just, you know, with people na ang goal is sub to sub pera, or fame. Ako, I just do this because I want to. Para ma-practice ko yung skills ko sa pagsasalita at sa editing. And, you know, doing the daily vlog helped me out a lot. Pang episode 11 pa lang tayo. Pero, nandun na yung part ko, or na-incorporate ko na yung workflow ko as an editor. Kung paano ako mag-edit ng mabilis. Hindi ka tulad dati nung hindi ako nag-daily na hindi ko nagagawang i-edit agad yung footage right after ko siyang i-shoot. Pinapalipas ko pa isang araw, dalawang araw, tatlong araw. And this would also help me out sa business, na sa business ko, na nagsushoot ng events, weddings, debuts, na mas mabilis ka na may edit. So, lesser time frame para sa mga outputs na pwedeng gawin, di ba? Because, you know, a lot of people are demanding a lot of stuff immediately and quickly. But, yeah, two things you have to grow, your channel and your audience. What matters first is growing your audience, then your channel. Inilawan ni daddy ng laser yung camera ko, baka masira yung sensor. <laughs> And yeah, ngayon nandito ako sa may top secret umorder ng breakfast for the fam. Kasi nga, sinak kami ni dad na dapat daw today yung ano, alis niya. Oh, ano po? Ito po. Thank you. Hey, ma'am. May top silog yung sila. May sabihin ako sa'yo. Dapat panoorin mo tong vlog na to ah, today. Bakit? Basta dapat panoorin mo to. Ha? Ayos mo na ako. Ha? Pag napad mo na tong vlog na to, napad mo na yung part na yun, pwede mo na i-close. Ha? <laughs> ha, me? Ha? Ano? Panoorin mo tong vlog na to ha? Kasi ngayon ko yung same day edit, tapos mamaya nakalabas na to, okay? Okay? <laughs> oh my gosh. At syempre guys, huwag nyo nang kakalimutan mag-like, comment, share, okay. and subscribe. And of course, we're going to see you tomorrow on tomorrow's episode. And Peace that. out. Peace out.